aujourd'hui ça va être austère, pas d'image, mais de la bibliographie <rire> pour répondre à, aux souhaits qui ont été formulés à plusieurs reprises. Je vais la faire défiler en fonction des euh, références que je vais mobiliser dans ce que je vais dire. Donc je vais faire un bref récapitulatif comme je le fais euh, d'ordinaire. Euh, lors de la dernière leçon, j'avais euh, proposé de resserrer à deux les euh, diverses approches du paysage dont j'avais euh, fait un inventaire critique au cours des leçons précédentes de façon à euh, examiner ce qui, dans ces approches, pouvait servir à une conceptualisation anthropologiquement productive de cette notion, c'est-à-dire une conceptualisation qui soit débarrassée euh, des déterminations liées à un contexte historique trop euh, particulier. J'en avais retenu deux, donc. Euh, le paysage comme une représentation culturelle et sociale informée par un schème perceptif et le paysage comme un espace d'expression sensible. Et c'est la première que j'avais commencé à discuter. Alors j'avais rappelé que la conception euh, du paysage comme une représentation informée par un modèle perceptif est euh, très liée aux travaux des historiens de l'art sur le paysage qui, depuis euh, Kenneth Clark, hein, des grands précurseurs dans ce domaine, euh, dont je mentionne le livre ici, « Landscape into Art », euh, et euh, Ernst euh, Gombrich, euh, au début des années 50, euh, ont mis l'accent sur euh, l'exceptionnalité de la figuration picturale des paysages dans deux régions du monde, mais enfin, les, les historiens que je mentionne se sont surtout intéressés évidemment à l'Europe, euh, donc l'Europe à partir de la Renaissance, et euh, la Chine, où une esthétique paysagère euh, apparaît au premier siècle de l'ère chrétienne euh, avant de se diffuser beaucoup plus tard dans les pays voisins. À ces figurations euh, picturales et littéraires euh, s'ajoutent les représentations de la nature sous forme de jardins, euh, de jardins paysagers, donc pas des jardins de subsistance, un domaine dans lequel, là encore, euh, l'Asie orientale aurait précédé l'Europe et que euh, le Japon a poussé à un grand degré de raffinement. C'est ce poids de la définition artistique du paysage qui a poussé Augustin Berck, de façon un peu paradoxale, puisque c'est un géographe euh, et qu'il a donc adopté des critères qui étaient plutôt des critères esthétiques que des critères géographiques, euh, qu'il a euh, poussé à proposer un ensemble de critères très strict, définissant les sociétés à paysage. Il l'a fait dans deux ouvrages, que je mentionne ici, donc dans les raisons du paysage et ensuite dans la pensée euh, paysagère. Parmi ces critères, il y a un mot pour dire paysage, euh, l'existence de représentations euh, littéraires et picturales du paysage, des jardins traduisant euh, une euh, esthétisation de la nature, à quoi il a rajouté par la suite euh, l'existence d'une architecture aménagée pour jouir euh, d'une vue dégagée, d'un spectacle de l'environnement, et euh, à quoi il a rajouté aussi euh, l'existence dans la toponymie de termes qui semblent indiquer qu'on ait apprécié à un certain moment euh, la vue euh, qu'un endroit euh, offrait. Et les sociétés qui disposeraient de tous ces critères, selon euh, Berck, et en fait on revient euh, euh, à l'Europe et à l'Extrême-Orient, auraient une pensée du paysage, tandis que les autres sociétés seraient ce que euh, Berck a appelé d'abord proto-paysagères, dans un terme qui n'est peut-être pas le plus euh, heureux, ce qui ne les empêche pas d'avoir, a-t-il ajouté par la suite, une pensée paysagère, c'est-à-dire d'avoir une appréhension ou un goût, un discernement euh, dans l'aménagement euh, de l'espace. Une autre figure importante de cette approche plutôt esthétique euh, du paysage, euh, qui est Alain Roger, dont je cite ici euh, deux, deux, deux ouvrages, ce sont surtout ceux-là dont je vais parler, euh, 
euh, et je vais beaucoup en parler aujourd'hui d'ailleurs, euh, a estimé que les critères de Berck étaient trop contraignants, euh, notamment parce qu'ils éliminaient euh, des sociétés paysagères, la Rome antique, ce qui en effet est très discutable, il y a pas mal de de controverses à ce sujet, je les évoquerai très brièvement, je l'avais, j'en, j'avais déjà évoqué très rapidement euh, euh, lors de la dernière leçon, je recommencerai à en dire un mot euh, aujourd'hui. Euh, euh, Alain Roger reconnaît toutefois à Augustin Berck un grand mérite qui est celui d'avoir tenté euh, de proposer des critères fondés sur des indices concrets, explicites, de façon à euh, éviter les projections ethnocentristes qui consistent à euh, imputé à des civilisations autres que la nôtre l'existence d'une conscience paysagère du même type que la nôtre sans qu'on ait pour autant de traces, d'éléments concrets qui nous permettent euh, de l'inférer. Et je suis parfaitement d'accord avec, euh, euh, avec Roger pour euh, euh, applaudir chez Berck ce, euh, ce désir euh, de se rattacher à des indices concrets. Euh, alors, euh, toute la question de savoir si ce sont des indices suffisants. Alors, j'avais déjà commencé à montrer que euh, euh, ces indices sont trop restreints dans le cas d'Augustin Berck, parce qu'au fond, ils réduisent euh, les civilisations paysagères, comme je l'ai dit, à l'Extrême-Orient et à l'Europe. Alain Roger propose euh, à son tour d'autres critères que, dont je voudrais parler aujourd'hui euh, et euh, que je voudrais euh, examiner de façon euh, critique. Notamment dans son livre euh, « Court traité du paysage euh, », Alain Roger euh, propose de considérer qu'il y a deux modalités de l'opération artistique sur l'objet naturel, que ce soit cet objet naturel, le corps humain, ou l'environnement. Donc deux modalités de ce qu'il appelle l'artialisation. C'est un, une notion dont on va beaucoup discuter aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire, au fond, de la mise en art. C'est un terme qu'il emprunte au traité d'esthétique euh, de Charles Lalot, qu'il avait lui-même repris de Montaigne, qu'il emploie un moment euh, dans les essais. La première modalité d'artialisation, c'est une modalité euh, directe. C'est l'artialisation in situ, c'est-à-dire l'aménagement d'une portion de l'environnement euh, naturel, le plus souvent sous la forme d'un jardin. Lorsque je parle d'environnement naturel, je reprends la terminologie euh, d'Alain Roger, qui n'est pas toujours habituel dans ma bouche, certains d'entre vous sans doute. Euh, le, 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 la deuxième modalité, elle est indirecte. C'est l'artialisation in visu, c'est-à-dire la euh, création d'un modèle ou d'un schème perceptif qui suppose donc une expression figurative standardisée, au moyen duquel, au moyen de laquelle, euh, une portion d'environnement euh, offerte à la vue sera saisie de façon paysagère. Et pour expliciter ces deux opérations d'artialisation, in visu et in situ, Alain Roger euh, utilise le parallèle avec le corps humain. Et c'est notamment quelque chose qu'il développe dans son essai de 1978, Nu et paysage, essai sur la fonction de l'art. Euh, un corps masculin ou féminin dépourvu de vêtements est, dit-il, une nudité. Son artialisation in situ, ou plutôt ici in vivo, pourrait-on dire, euh, passe par des peintures corporelles, des tatouages, euh, des scarifications, un travail sur la coiffure, etc., etc. Une ornementation, donc, du corps euh, 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 en principe nu. Tandis que son artialisation in visu exige que soient élaborés des modèles euh, autonomes, picturaux, euh, plastiques, c'est relevant de la, de, la, de la sculpture, photographiques, etc., qu'on va ranger sous le concept générique de nu par opposition à la nudité, donc des stéréotypes auxquels se conformeront euh, les expressions figuratives. Alors, il y a des exemples bien connus dans l'histoire du nu, euh, 
euh, par exemple, l'interdiction de la figuration des poils pubiens féminins dans la peinture pendant une très longue période, alors que les poils pubiens masculins, dans la sculpture et dans la peinture, étaient euh, euh, autorisés. Euh, de la même façon, donc, et par euh, analogie avec le, nu, le rapport entre nu et nudité, euh, un morceau d'environnement envisagé dans sa nudité est un pays, et euh, euh, Alain Roger se sert euh, de la phrase que j'avais citée euh, de Girardin dans son traité euh, sur euh, l'ornement des paysages et sur les jardins, dans lequel, à un moment, il contraste pays et, pays et paysages. Et j'avais souligné qu'au fond, euh, suivant en cela euh, Gérard Schuker, ce n'est pas tellement l'opposition entre pays et paysages qui domine dans ce traité de Girardin, que l'opposition entre le jardin à la française et le jardin britannique, le landscape gardening à l'anglaise. Mais toujours est-il qu'il se sert de cette opposition qu'il trouve, euh, pense-t-il, chez Girardin, en disant, de même qu'il y a une opposition entre nudité et nu, il y a une opposition entre pays, un environnement qui existe comme cela, euh, et un euh, paysage qui relève d'une artialisation in situ ou euh, d'une artialisation in visu. Donc, l'artialisation in situ, c'est quoi ben, C'est l'aménagement paysager, en général sous la forme d'un jardin ou d'un parc euh, ou de toutes ces manifestations qu'on a vues au cours des leçons précédentes, tandis que l'artialisation in visu, eh c'est un code figuratif qui non seulement s'exprime dans des euh, peintures de paysages, mais qui va aussi conditionner, ça c'est un point important, euh, la manière dont on va regarder un morceau de pays en interposant euh, une sorte de filtre visuel qui euh, va euh, sélectionner ces morceaux de pays, ces portions de pays qui euh, vont ressembler à des paysages tandis que d'autres, ne ressemblant pas à des paysages, deviendront ou n'auront guère de signification ni visuelle ni esthétique. Autrement dit, c'est avec l'œil de Turner que euh, nous voyons depuis le pont de Waterloo euh, le soleil se coucher dans la brume sur la Tamise, parce que nous l'avons à l'esprit. C'est avec l'œil de Cézanne que nous regardons euh, la montagne sainte geviève depuis l'autoroute, d'autant qu'on nous incite à le faire parce qu'il y a des panneaux qui nous demandent de le regarder ainsi. Et c'est probablement, pour revenir à cette euh, scène inaugurale que j'avais euh, décrite dans la première leçon, c'est probablement avec euh, l'œil euh, formé à la peinture hollandaise des marines à la manière d'Albert euh, Kuip ou de Van Goyen que je regardais ce spectacle de majestueux euh, du, euh, du, du Pastassa euh, euh, et donc euh, je transportais avec moi un filtre visuel que n'avaient certainement pas mes compagnons euh, Hatchoir. Alors cette distinction euh, que propose Alain Roger, elle est utile, elle est utile pour qui veut réfléchir aux formes que peut prendre la représentation paysagère dans les sociétés qui n'ont pas une esthétique paysagère explicite et euh, officiellement consacrée, mais il faut évidemment la préciser, la nuancer et euh, apporter euh, quelques euh, critiques. Euh, premier point, euh, première conséquence de, ce, de, cette, de cette définition, c'est qu'il ne peut y avoir d'artialisation in visu, pour reprendre la terminologie de Roger que s'il existe un modèle figuratif permettant de filtrer le regard, de conditionner ce qui doit être regardé à partir d'un schème perceptif culturellement déterminé. Par exemple, du fait que des environnements comme ceux du Grand Nord, de l'air arctique ou subarctique, ou euh, la forêt tropicale humide sont longtemps restés hors du champ de la figuration dans l'esthétique paysagère européenne, euh, il nous est encore difficile, 
de les percevoir comme des paysages. Ça, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment du fait de la photographie et du fait de la diffusion de ces paysages par l'intermédiaire de revues euh, comme National Geographic ou toutes les revues de, de voyage qui nous ont peu à peu accoutumés, pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas familiers de ces environnements, à certaines images de ce type d'environnement. Euh, et il y a une, 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 il y a une, il y a une façon bien simple de, de s'en apercevoir, c'est qu'il y a relativement peu de figuration de la forêt euh, tropicale et, et équatoriale dans la peinture. J'en avais, euh, je l'avais déjà remarqué dans une euh, leçon euh, précédente. Et au fond, celles qui, sont les, celles qui nous sont les plus familières, ce sont celles qui sont les plus artificielles, puisque ce sont, sont, ce sont celles du douanier Rousseau euh, qui, euh, qui a, euh, dont, pour lesquelles il a puisé son inspiration dans les serres tropicales euh, du jardin des plantes. Lorsqu'il n'existe pas de figuration paysagère, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas de peinture de paysage, ce modèle d'artialisation in visu, il est difficile à déceler, car évidemment, on court toujours le risque euh, de projeter sa, sa grille paysagère dans la tête ou dans l'appareil perceptif des autres. Et la seule façon euh, d'inférer une artialisation in visu dans un tel cas, c'est peut-être de se fonder sur des indices d'une artialisation in situ, c'est-à-dire des indices d'aménagement paysager. Par exemple, et pour en revenir au cas romain à propos duquel euh, les spécialistes débattent toujours pour savoir euh, si, par exemple, les quatre critères que Berck a proposés euh, sont euh, réunis ou pas, eh bien, on, il est évident que l'artialisation euh, in situ y est, euh, y est présente, notamment par l'art des jardins, euh, et on peut même peut-être supposer une artialisation in visu, c'est-à-dire un modèle définissant la manière de regarder, euh, par exemple dans la situation et dans euh, l'aménagement des jardins de certaines villas euh, romaines qui étaient euh, construites pour offrir c'était l'exception. La plupart d'entre elles étaient plutôt concentrées vers l'intérieur, c'est-à-dire vers l'atrium, mais certaines villas étaient ouvertes vers l'extérieur pour offrir une vue étagée et portant très loin vers la campagne ou vers la mer. Par exemple, Lynn le Jeune, c'est une citation que les spécialistes de la question... Il n'y en a pas beaucoup. Alors, au fond, on est toujours réduit au même, au même texte Pline le Jeune, dans une lettre à Domitius, dépeint la vue de sa villa de Toscane en disant « Représentez-vous un immense amphithéâtre ». Donc il a conscience effectivement de l'importance de la vue qui se dégage à partir du portique en fait, de la villa. Euh, notons en passant que le passage de l'artialisation euh, in, in situ à l'artialisation in visu, qui serait une sorte de stade euh, ultérieur euh, de l'artialisation, ne s'opère pas nécessairement dans tous les domaines. En Chine, par exemple, l'artialisation in situ de la nature dans les jardins euh, est contemporaine de son artialisation in visu, avec les modèles figuratifs de paysages qui sont très anciennes dans la peinture et même dans l'artisanat, avec les brûles parfums, par exemple, qui représente une montagne, et ça, on en trouve des traces aux environs du 1er siècle avant notre ère. Mais pour ce qui est du corps humain, en revanche, euh, il y a bien une artialisation in situ, c'est-à-dire une décoration du corps nu, à tout le moins dans l'Antiquité, euh, dans l'intimité, pardon, mais euh, il n'y a pas euh, d'artialisation in visu, euh, car il n'y a pas de peinture euh, de nu, en Chine, il n'y a pas une, un genre du nu euh, en Chine. Je reviendrai sur cette question d'ailleurs du parallèle entre paysage, en, euh, pays et paysage d'un côté, nu et nudité de l'autre, pour nuancer beaucoup cette affaire euh, du rapport entre, euh, entre les, dans, dans le parallèle, si vous voulez, entre ces, entre ces deux contrastes. Alors, cette idée d'artialisation, elle est intéressante, mais elle pose euh, divers problèmes qu'il faut à présent envisager afin d'en proposer une version remaniée. Et je distinguerai euh, au moins deux types de problèmes 
qui concerne des critiques de nature assez différentes euh, qui ont été portées à la thèse euh, d'Alain Roger. Le premier groupe de problèmes concerne, euh, au fond, au-delà de la thèse d'Alain Roger, la question de la légitimité, pourrait-on dire, de la thèse de l'invention de la peinture de paysage à la Renaissance. Et le deuxième groupe de problèmes concerne certaines limitations qui sont propres à la notion même d'artialisation. Je vais prendre les problèmes euh, dans l'ordre en commençant par ce qu'on pourrait appeler euh, la querelle des historiens sur l'invention du paysage ou de la peinture de paysage à la Renaissance. Le terme « invention hein, », c'est celui euh, euh, du livre d'Anne Coquelin, que, que j'ai fait référence dans une leçon précédente, qui a été, euh, sous une forme ou sous une autre, déclinée par la plupart des gens euh, qui euh, défendent ce qu'on pourrait appeler la vulgate paysagiste, c'est-à-dire euh, cette idée qui remonte à, à l'article de Gombrich que j'ai cité tout à l'heure, auquel j'ai fait référence, hein, la théorie artistique de la Renaissance et l'essor du paysage, qui republiait dans son livre euh, « L'écologie le, le, des images euh, », mais dont, trouve, dont on trouve des formulations euh, euh, antérieures à celles euh, de Gombrich, par exemple, dans le thème euh, de la découverte conjointe de l'homme et du monde, dont euh, Jacob Burkhardt a cet effet euh, le chantre dès 1860 dans ses livres sur euh, la Renaissance, les, la culture de la Renaissance en Italie. Euh, je ne sais pas s'il est... Alors, on va... Voilà. Autre rafale de référence. Euh, euh, Lorsqu'il écrit, par exemple, je cite euh, Burkhardt, donc un grand historien de l'art, des, 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 des pionniers, des ancêtres de la discipline, les Italiens sont les premiers des modernes qui aient vu dans un paysage un objet plus ou moins beau et qui aient trouvé du plaisir à regarder un site pittoresque, 1860. Euh, on peut même trouver, parce que Burkhardt le cite, euh, dans des remarques d'Alexandre de, de Humboldt, donc le, pas le linguiste, hein, le frère, le, le géographe, le, le, le cosmographe de de, euh, notamment descripteur de l'Amérique du Sud, euh, lorsque dans un livre euh, publié en 1845 qui a été constamment réédité et qui a connu un immense succès euh, dans toute l'Europe qui est Cosmos, euh, qui est un peu un livre de vulgarisation, l'un des premiers livres de vulgarisation euh, de la théorie géographique, euh, euh, un Bolt avance que la jouissance esthétique de la nature est une caractéristique propre au moderne. Et euh, je le cite, « Quant aux anciens, dit-il, on a remarqué avec raison que si la peinture ne put rivaliser chez eux avec l'art plastique, donc avec la sculpture, le sentiment du charme particulier qui s'attache à la reproduction par le pinceau des scènes de la nature » leur fut surtout étranger. Pour revenir à la thèse de Gombrich, donc, elle consiste à dire, on s'en souvient, parce que je l'ai euh, évoqué lors d'une des premières leçons, euh, que la peinture du, de paysage euh, n'est pas en Occident l'effet d'une longue maturation, euh, mais un événement soudain lié à des mutations euh, dans la théorie esthétique qui accompagnait euh, la révolution humaniste dans l'Italie du Nord, stimulant ainsi, parmi les élites cultivées en Italie du Nord, une demande de paysage qui fut euh, satisfaite, non pas par les peintres italiens, mais par les peintres euh, de l'Europe du Nord, notamment flamands, qui, euh, en particulier, vinrent euh, en Italie pour commencer à peindre ces paysages dans un premier temps, dans le fond des tableaux. C'est cette thèse que Alain Roger, cette thèse de Gombrich, que Alain Roger reprend dans son court traité euh, du paysage et elle a été remise en cause euh, de diverses manières. Elle a été remise en cause, par exemple, par un historien, c'est pas vraiment un historien, enfin c'est un historien des, 
théorie de, 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 de l'art en particulier, plus que de, de l'art proprement dit, K.W.G.T. Mitchell, dans un livre qui s'appelle Landscape of Power de 1994, mais aussi dans d'autres publications, et qui, au fond, euh, euh, Mitchell reproche à euh, euh, Gombrich d'avoir isolé euh, ce qu'il euh, considère comme une sorte de forme pure du paysage. C'est-à-dire qu'il décide ce que c'est que le paysage à un certain moment, en particulier dans les œuvres de Patinir, euh, d'Altdorfer, euh, dans les, les fameuses aquarelles de Durer dont j'ai dit un mot, etc. Donc une sorte d'état initial euh, surgissant, au fond, quasiment déjà tout constitué du néant de la peinture, ce qui permet euh, d'assigner un point de départ euh, conjoint de la peinture de paysage et de la modernité, au lieu de considérer, c'est ce que propose euh, Mitchell, mais il n'est pas le seul, cette forme picturale à la Renaissance comme une sorte d'étape parmi d'autres, d'un processus graduel qui aurait commencé bien avant. Alors, en plus, Mitchell fait une interprétation politique, c'est-à-dire qu'il considère que la peinture de paysage, c'est la peinture des élites, qu'il y a donc une dimension impérialiste dans la captation par les élites de l'Europe du Nord de cette forme du paysage, d'où en particulier, c'est ce, ce qui explique le, le, le titre de son livre, « Landscape of Power euh, ». Un, un historien français, Serge Briffaut, euh, a euh, aussi fait une critique un peu similaire à, à Alain Roger dans son article que je mentionne ici, hein, de l'invention du paysage pour une lecture euh, critique euh, des discours contemporains sur l'émergence d'une sensibilité paysagère en Europe, en lui reprochant d'avoir accentué la rupture entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et à quoi il ajoute, euh, Briffaut, que la sensibilité paysagère, ce qu'il appelle la sensibilité paysagère, ne s'exprime pas uniquement dans la peinture, que c'est parce qu'ils euh, font le choix de renvoyer le paysage à l'art pictural que les partisans de la thèse gombrichienne, disons, peuvent soutenir l'idée d'une invention soudaine du paysage à la Renaissance. Alors, cela dit... Quand on regarde un peu les, 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 les débats sur la question, qui sont vraiment des querelles d'historiens, euh, il y a à peu près autant d'historiens de l'art qui euh, sont partisans de la thèse de la radicale nouveauté euh, du paysage et qui soulignent, euh, par exemple, comme euh, Michel Brunet, euh, que je cite, je crois, ici, euh, peut-être un peu plus tard, ou en tout cas... Euh, Anne Vido, non, je ne les ai pas cités, tant pis, euh, euh, que, peut-être après, je ne sais pas, non, tant pis, euh, que euh, cette sensibilité n'est pas euh, euh, vraiment, euh, 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 n'existe pas vraiment dans le monde romain, qu'il y en a euh, pour soutenir la thèse opposée, à savoir euh, que, au contraire, on a des traces très manifestes d'une conscience paysagère dans le monde romain. C'est le cas, par exemple, d'Agnès Rouvray. Oui, j'ai cité que les gens qui sont en faveur de la thèse de l'existence la, de la, de la, de du paysage. Donc, Agnès Rouvray, Picto, Sedichere, Mundos, Perception imaginaire du paysage, la peinture hellénistique et romaine, et, euh, et Eleanor euh, Litch. Euh, Uh, « The Rhetoric of Space, Literary and Artistic Representation of Landscape in Republican and Augustan Rome », et aussi Hervé Brunon, euh, dans un, un excellent article qui s'appelle « L'essor artistique et la fabrique culturelle du paysage à la Renaissance, réflexion à propos de recherches récentes », qui est une très bonne synthèse des discussions, notamment en histoire de l'art, sur euh, ces euh, questions. Dans cette controverse, dans cette querelle d'historien, pas un anthropologue qui va prendre parti dans une querelle d'historien, surtout pas. Mais moi, je suis, vous l'avez compris, je l'ai déjà dit à maintes reprises, euh, du côté d'une invention à la Renaissance plutôt que d'une continuité, pour des raisons que j'ai déjà dites, euh, et notamment parce qu'il me paraît que c'est l'émergence euh, de la peinture moderne de paysage euh, euh, 
qui est à la fois un indice et un instrument euh, du basculement dans l'ontologie euh, naturaliste qui commence euh, au XVe euh, siècle. Mais au fond, cette controverse d'historien, encore une fois, entre la thèse euh, gradualiste et la thèse révolutionnaire, euh, ne nous concerne ici qu'assez marginalement, puisque l'objectif que je poursuis, il faut le rappeler quand même, euh, c'est d'examiner quel profit pourrait être tiré de la notion d'artialisation proposée par euh, Alain Roger dans le projet plus général de euh, conceptualiser une approche qui soit anthropologiquement productive euh, de la notion de paysage. Or, précisément, les problèmes que pose la notion d'artialisation dans l'usage qu'en fait Alain Roger sont plutôt de nature anthropologique, euh, en ce sens que cette notion paraît très dépendante euh, de la configuration épistémologique moderne et donc peu généralisable sous sa forme euh, actuelle. L'inconvénient majeur de cette notion d'artialisation, telle que je la perçois, c'est qu'elle est extrêmement dépendante d'une dissociation tranchée entre, d'une part, un environnement défini par des paramètres objectifs, ce que Alain Roger appelle le pays, et, d'autre part, l'appréhension esthétique que des élites cultivées ont pu se forger de cet environnement, le paysage, donc, c'est ce qui va constituer le paysage proprement dit. En d'autres termes, l'artialisation au sens où l'entend Alain Roger est tributaire d'une distinction très nette entre nature et culture, entre critères objectifs relevant de l'approche scientifique et vision subjective relevant de l'approche artistique, distinction qui est propre à une ontologie particulière, le naturalisme, dont la peinture de paysage a été, à mon sens, l'une des conditions d'avènement. De ce fait, il est difficile de se saisir de l'artialisation directement, comme un concept général, comme un concept opératoire, qui permettrait de rendre compte de ce qu'est le paysage dans d'autres contextes historiques et culturels. Et du reste, comme l'a justement noté un philosophe, Jacques De Witt, dans sa critique de l'artialisation, je pense que je le cite ici, ou je ne sais pas si... Peut-être pas. Euh... Euh... Oui, si. Euh... Sur... Euh... Donc... Euh... Euh, « L'artialisation et son autre réflexion critique sur la théorie du paysage d'Alain Roger ». C'est un numéro de critique qui est intéressant parce que c'est un dossier euh, sur euh, la, les jardins et les paysages, mais aussi dans un autre article que je ne cite pas euh, dans ma bibliographie ici, qui s'appelle « Pays et paysages pays et paysage, pardon, à propos d'une difficulté de la théorie du paysage » qui a été publié dans le colloque de Cerisy consacré au paysage, qui s'appelle « Le paysage état des lieux ». Euh, comme il le souligne, il n'y a guère de sens à euh, dissocier un substrat objectif du pays sur lequel nous pourrions, comme a posteriori, projeter des tonalités affectives, des valeurs culturelles qui le convertiraient en paysage. En effet, nous n'avons jamais accès par les sens à une nature brute qui se laisserait euh, décomposé en un paquet euh, de qualités premières mesurables, indépendamment des dispositions émotionnelles et des conditionnements de la sensibilité qui définissent justement les conditions, les contraintes dans lesquelles nous appréhendons n'importe quelle réalité sensible. En ce sens, l'artialisation est trop étroitement dépendante d'une épistémologie naturaliste qui sépare le socle naturel des dispositifs culturels de sa perception imagée. Et cela ne concerne pas que le paysage. 
je voudrais donc revenir à cette opposition euh, que Alain Roger propose comme un corollaire euh, de l'opposition entre pays et paysage, qui est l'opposition entre nu et euh, nudité. Ce contraste que alors, Alain Roger trace entre la nudité, c'est-à-dire le corps humain qui serait perçu de façon brute, et le nu envisagé comme une artialisation de la nudité dans la peinture, suppose, elle aussi, une opposition universelle entre un corps naturel qui serait réduit, peut-on supposer, à un cumul de euh, qualités anatomiques et physiologiques, et, d'autre part, un corps culturel qui serait comme un vêtement symbolique entourant le premier et lui donnant un sens. Alors, c'est une idée absurde. On n'a jamais une vision brute d'un corps humain ou non humain d'ailleurs. Rien n'est moins universel en outre que cette opposition entre la nature et la culture au sein du corps humain. Je n'en donnerai qu'un exemple d'une région qui m'est familière sur le plan ethnographique, en Amazonie, et plus largement d'ailleurs dans d'autres sociétés que j'appelle animiques, les ornements corporels, les parures, les peintures faciales ou corporelles, les coiffures, mais aussi les armes, les outils et les langues sont plutôt vus comme des attributs d'espèce d'une tribu, chaque tribu étant plutôt perçue comme une espèce, donc comme des sortes de prolongements organiques de tel ou tel groupe d'humains les différenciant de tel ou tel autre groupe d'humains un peu comme une espèce d'oiseau va différer d'une autre espèce d'oiseau par son plumage ou par son chant. De sorte que tous ces appendices généralement portés sur des corps presque nus, pour le cas de l'Amazonie, les tatouages, les diadèmes de plumes, les labrets, les tubes d'oreilles, etc., que nous aurions tendance, nous, et on l'a fait pendant longtemps, euh, à définir en Occident comme des marqueurs culturels qui viennent surdéterminer des corps trop naturels, sont, qui viennent imposer la marque de la culture, en quelque sorte, sur la nudité naturelle, sont en réalité perçus en Amazonie comme des organes aussi naturels que le nez, les oreilles ou les poumons, puisqu'ils font partie de l'équipement standard d'une variété d'humains. Donc dire dans le cas présent que ces ornementations sont une artialisation in situ, ce serait la façon dont Alain Roger pourrait les définir, serait dépourvu de sens même si, évidemment, les préoccupations esthétiques ne sont pas complètement étrangères au port de ces parures. Mais un Amérindien couvert de parures de plumes spectaculaires, il est sans doute beau, mais il est beau non pas parce qu'il a orné son corps trop naturel avec les atours splendides de la culture, mais à la manière, j'allais dire presque spontanée, d'un toucan ou d'un ara dont les plumages les distinguent d'autres espèces. D'ailleurs, la notion euh, d'artialisation ne paraît guère plus convaincante pour la peinture de paysage dans l'autre région du monde où elle s'est épanouie, à savoir la Chine, lorsqu'il s'agit de définir ce qui s'y passe lorsque des artistes dépeignent des euh, morceaux du monde. C'est un thème sur lequel je suis revenu à maintes reprises. La, la, la peinture de paysage chinois, la peinture des montagnes et des eaux, comme on dit, Shan Shui, elle n'est aucunement conçue, en tout cas par les Chinois, comme une mise en art ou comme une artialisation d'un environnement naturel, mais comme, disons, la mise en image euh, d'une correspondance entre l'homme et euh, le cosmos qui donne à voir ce qui, dans le monde, entre en 
consonance ou en résonance avec les dispositions humaines. Et il est vrai qu'elle l'a fait de façon particulièrement euh, euh, subtile et allusive. En effet, dépeindre un paysage permet à l'esprit et au tempérament de s'épanouir, car, ainsi que le dit une célèbre formule de Confucius que j'ai déjà citée à plusieurs reprises, « L'homme de cœur s'enchante de la montagne, l'homme d'intelligence jouit de l'eau ». Donc les deux pôles euh, de la représentation paysagère, la montagne et l'eau. Autrement dit, ces deux pôles qui structurent l'environnement euh, inorganique renvoient aux deux foyers de la sensibilité humaine, les affects et euh, l'intellect, et ils les expriment, les actualisent euh, et les mettent en valeur. De sorte que dépeindre la montagne et l'eau, c'est aussi figurer les humains, c'est figurer l'homme avec ses dispositions, c'est évoquer ses sentiments, c'est évoquer ses facultés, c'est évoquer ses dispositions, c'est jouer sur la résonance entre eux, le cosmos et la personne humaine vue comme un monde en réduction. Même dans un paysage où aucun sujet humain n'est directement représenté, l'homme est au fond dans un paysage chinois quand même présent, euh, sous les espèces du milieu physique, lequel réfracte et éclaire son milieu intérieur. Comme l'écrit euh, François Cheng, je ne l'ai pas cité ici, euh, dans un petit livre sur la peinture de paysages en, en, en Chine, je le cite, « Peindre un paysage, c'est faire le portrait de l'homme, non plus le portrait d'un paysage, personnage euh, isolé, coupé de tout, mais d'un être relié aux mouvements fondamentaux de l'univers. » Sans compter que la figuration paysagère en Asie orientale possède une efficacité symbolique sui generis euh, du fait du rapport d'échelle qu'elle impose entre l'environnement et sa représentation. Euh, que l'image prenne l'apparence d'une peinture sur rouleau, d'un jardin miniature, d'un objet usuel, un brûle-parfum, j'ai mentionné tout à l'heure, ou même d'un encrier, qui sont d'anciennes représentations euh, de, sous forme d'objet euh, du euh, macrocosme qui tout imite un paysage. Il s'agit toujours d'un monde en petit, pour reprendre une formule euh, de Rolf Stein, le, dont c'est le titre euh, d'un livre, c'est-à-dire il s'agit d'une réduction du cosmos, d'un monde minuscule et pourtant total qui reproduit le grand monde et au sein duquel l'homme peut à la fois tisser des affinités et en même temps trouver un refuge. Donc on est loin ici de l'idée d'un traitement esthétique d'un environnement initialement donné comme naturel. On est loin d'une idée d'artialisation au sens où Alain Roger l'a définie. Il est d'ailleurs intéressant de noter que comme le montre bien Gérard Schouker notamment dans, dans ce livre que je cite ici. Euh, Gérard Schouker est un, est un archéogéographe, c'est-à-dire il fait euh, l'étude archéologique de la sédimentation des espaces, notamment euh, dans, euh, du monde euh, romain. Euh, mais c'est aussi un théoricien de l'histoire du paysage. Or, il, 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 a, il a noté que l'artialisation euh, telle que Roger Alain Roger l'a défini, peut être vu aussi comme un processus d'épistémisation. Pourquoi Parce que de même que les sciences de la nature, euh, au cours des trois derniers siècles, ont progressivement découpé leurs objets dans le tissu du réel, en s'attachant à mettre en évidence des lois, des régularités qui caractérisent les qualités premières des phénomènes, de même les sciences de la, de la culture ont-elles voulu, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, se constituer des domaines d'objets autonomes qui euh, ne pouvaient plus dès lors être définis qu'en creux, c'est-à-dire par rapport à ces domaines que les sciences de la nature avaient déjà préemptés. Euh, 
Donc il ne restait plus que l'étude des qualités secondes, c'est-à-dire, pour reprendre cette distinction philosophique classique, l'étude des propriétés des choses telles qu'elles sont perçues subjectivement par les individus et telles qu'elles sont construites en système au sein de collectifs singuliers et affectées de valeurs particulières. De ce point de vue, l'artialisation est un pendant exact de la naturalisation. Aux sciences de l'environnement, on va donner l'étude des propriétés objectives du relief, des sols, de la végétation, du climat. Aux sciences du paysage, l'étude des représentations de l'environnement et des mécanismes d'artialisation au moyen desquels un écosystème peut être transformé en un objet esthétique, in visu ou in situ. Alors c'est vrai que, comme le dit avec raison par ailleurs Alain Roger, le paysage n'est pas un concept scientifique. Il le dit dans le, son court traité du paysage. De sorte qu'il peut, dès lors, euh, à ses yeux, être soustrait aux tentatives d'annexion euh, auxquelles il a été soumis, par exemple de la part de la géographie ou de la part euh, de euh, l'écologie, et constituer un objet propre et légitime, tant pour les sciences de la culture, c'est-à-dire pour les historiens de l'art, pour les philosophes, pour les anthropologues, que pour les disciplines du projet, les paysagistes, les urbanistes, les architectes, etc. Et ce mouvement d'épistémisation par artialisation, de conversion de, ce, de cet objet en euh, un, ob, un, ob, un objet des sciences de la culture, renforce ainsi le dualisme épistémologique des faits et des valeurs, qui est caractéristique euh, du naturalisme moderne et qui a rendu très difficile, jusqu'à présent, l'étude intégrée des environnements envisagés comme des systèmes complexes, composés à la fois de qualités mesurables et de qualités euh, accessibles à une expérience sensible, culturellement façonnée. Alors, au terme de ces considérations critiques sur la notion euh, d'artialisation, examinons ce que l'on peut en retenir pour une théorie anthropologique du paysage. Le point fondamental de la thèse d'Alain Roger, c'est qu'il existe une différence irréductible entre un environnement quelconque et sa transformation délibérée, que celle-ci se réalise in situ sous forme d'un aménagement d'espace ou in visu sous la forme d'un schème perceptif servant de modèle à des figurations. Or, et c'est là le point le plus important, admettre cette différence irréductible entre ce qu'on pourrait appeler les matériaux de la composition, la végétation, le relief, les eaux, etc., et la transfiguration à laquelle ils sont soumis, que ce soit un jardin ou un tableau, n'implique nullement que l'on doive pour autant suivre Roger sur le fait que le processus qu'il appelle artialisation relève d'une esthétisation, c'est-à-dire de la euh, quête consciente d'un résultat qui plaise au sens, ni que euh, celle-ci suppose une séparation tranchée entre, d'une part, un matériau brut existant hors de toute représentation, c'est impossible à concevoir, et une sorte de poiesis culturelle qui lui donnerait à ce matériau brut, a posteriori, une euh, signification. Ce sont deux des, deux, les deux inconvénients majeurs euh, de la notion d'artialisation telle que Roger en fait usage. Alors, à quelles conditions une artialisation productrice de paysages devrait-elle satisfaire si l'on voulait éviter ces inconvénients. 
il faut d'abord que le résultat de l'opération soit délibérément euh, recherché, non qu'elle soit le résultat inintentionnel euh, d'une action menée à d'autres fins. Il faut que cette euh, opération ne soit pas exclusivement utilitaire, c'est-à-dire visant à l'aménagement euh, ou à l'amélioration technique euh, d'un espace productif, d'un espace défensif, d'un espace d'habitat, etc. Il faut enfin qu'au terme de cette opération, il y ait bien conscience par ceux qui l'ont menée d'une différence de nature entre les éléments de l'environnement dont ils disposaient au départ et leur métamorphose dans ce que l'on conviendra d'appeler un paysage. Bref, ni esthétisation, ni grand partage entre nature et culture ne sont ici requis. Du reste, peut-être serait-il judicieux même d'abandonner complètement la notion d'artialisation en raison du cortège de malentendus que ce, que ce, que ce terme suscite et pourquoi pas de retenir plutôt euh, la notion que j'ai déjà employée de transfiguration, à condition de conserver deux éléments de la thèse d'Alain euh, Roger, qui sont deux éléments fondamentaux pour une approche anthropologique du paysage. D'une part, la distinction entre artialisation in visu et artialisation in situ. D'autre part, l'idée qu'il existe bien une différence entre l'objet paysage, qu'il prenne ou non cet objet une forme matérielle, et ce à quoi cet objet fait référence. La transfiguration, c'est quoi Eh bien, c'est une métamorphose, mais c'est une métamorphose d'un genre particulier dans la tradition chrétienne, c'est le changement euh, momentané euh, d'apparence au moyen duquel Jésus révèle euh, sa nature divine à certains de ses disciples. Cette opération, qui est appelée en, en grec « métamorphosis »,« changement de forme », sera appelée en latin « transfiguratio »,« transfiguration »,« changement de figure ». Et c'est un terme donc qui est demeuré euh, « transfiguratio »,« transfiguration », dans l'usage euh, courant, simplement pour désigner la transfiguration du Christ. Or, euh, c'est un terme intéressant parce que, comme l'a bien montré euh, Eric euh, Auerbach dans son livre Figura, forme et figure, format et figura, je crois que je le cite, oui, c'est ça, euh, entretiennent en latin un rapport euh, original et intéressant. Euh, la figura, c'est un produit de la forma. La forma, c'est un terme qui désigne initialement un moule. En même temps, que ce qui donne à la forma son apparence. Donc c'est tout à la fois un objet modelé et euh, le prototype à partir duquel le moule a été fabriqué. En ce sens, donc, la figura, c'est non seulement l'apparence extérieure des choses, leur aspect visible, c'est aussi le gabarit abstrait, le modèle du moule qui va euh, subsister en creux et qui s'incorpore dans des images conformes à son apparence initiale. C'est donc à la fois la figure image, le tracé, l'enveloppe, le contour, et la figure forme, le schème. Quant à la transfiguration, c'est très exactement un changement d'apparence délibéré qui révèle un schème caché. Donc j'espère qu'on ne me trouvera pas blasphématoire si je dis que ça me paraît être une bonne définition, transfiguration, de la production d'un paysage et qui permet euh, d'éviter la charge d'esthétisation que le terme « artialisation » comporte. Donc je parlerai dorénavant de transfiguration in situ et de transfiguration in visu pour désigner euh, 
ces opérations. L'autre aspect qui est digne d'intérêt dans euh, l'artialisation telle que l'a définie euh, Alain Roger, je l'ai dit, eh bien, c'est cette idée que le paysage, au terme de sa transformation euh, in situ, euh, au terme donc de sa figuration euh, picturale ou de sa conversion en un schème visuel, devient quelque chose de différent de ce qu'il transfigure. Et que cette différence, elle est consciemment perçue par ceux qui la produisent. J'avais formulé cela euh, autrement dans une leçon précédente en disant que euh, si l'on veut demeurer fidèle aux dimensions les plus originales de ce à quoi le terme paysage renvoie euh, à l'origine, on devra au fond prendre garde de préciser que le terme ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu, c'est-à-dire à un objet produit ou aménagé par des humains afin qu'il fonctionne comme un signe destiné à rendre présent sous une autre forme, et on retrouve ici la transfiguration, un objet spatial accessible à l'expérience euh, sensible. Et si l'on admet qu'il ne peut y avoir de paysage que s'il y a représentation d'un objet dont on est capable de détecter une trace, qu'elle soit matérielle ou euh, discursive, alors se pose la question du statut qu'il convient de donner à cette approche du paysage que j'ai qualifiée euh, dans des leçons précédentes de phénoménologique et qui voit euh, le paysage comme un espace d'expérience sensible rebelle aux différentes formes d'objectivation, voire qui le voit comme une certaine façon d'être présent au monde et attentif au lieu. Comment peut-on identifier alors une sensibilité paysagère, expression par laquelle euh, Serge Briffaut, critiquant Alain Roger, euh, qualifie une disposition médiévale vis-à-vis -vis de l'aménagement de l'espace Comment définir exactement ce que Augustin Berck appelle une pensée paysagère par opposition à la pensée réflexive sur le paysage qu'il objective comme un objet et dont il voit l'effet, par exemple, dans la situation et la disposition exceptionnelle d'édifices comme le Mont-Saint-Michel ou comme Rocamadour, mais qui n'a pas laissé de traces dans le discours. Comment caractériser le paysage dont les anthropologues, dont des anthropologues et des archéologues nous disent qu'il est, dans des sociétés sans écriture, produit par la pratique, entretenu par le parcours, cristallisé par la toponymie, euh, vivifié par la mémoire, si ce paysage n'est pas objectivé d'une façon ou d'une autre par ceux qui le perçoivent. Bref, il s'agit maintenant d'examiner si euh, ce qu'il est convenu d'appeler l'approche euh, phénoménologique du paysage propose des critères permettant de définir des schèmes paysagers, donc un travail de transfiguration qui irait bien au-delà de l'appréhension subjective et affective euh, des lieux dont on peut penser que tout humain fait l'expérience. En effet, si développer une approche phénoménologique du paysage, c'est dire que la vie de chacun d'entre nous est tissée depuis l'enfance de lieux dont nous pouvons nous remémorer la saveur et dont certains constituent aussi des balises structurant l'une ou l'autre de nos nombreuses identités collectives, alors c'est un truisme. Il ne s'agit pas d'un paysage. C'est pourquoi il faut aller euh, y voir d'un peu plus près. Je consacrerai donc les, la prochaine leçon à une euh, étude détaillée de certaines approches de la phénoménologie du paysage, notamment des approches euh, qui euh, font écho euh, 
euh, à ce qui nous intéresse ici, puisqu'elles proviennent essentiellement des archéologues et des euh, anthropologues. 